eh, la pantalla de bloqueo muestra aquí eh, la hora y la fecha eventos de calendario y iconos de mensajes pendientes como detecto de o correo electrónico y acá arriba tiene una serie de iconos que muestran estados del teléfono y principalmente eh, conexión, wifi, roaming eh, diferentes situaciones así eh, si está en modo vibrado por ejemplo vibración eh, bueno antes de entrar al software tenemos esta funcionalidad que por ejemplo podemos sacar fotos sin desbloquearlo que es manteniendo el, el botón y eso es la captura de foto y bueno la parte principal eh, la pantalla de, de, de principal de los de los live tiles que son estos estos iconos como con vida se pueden mover, se pueden posicionar a otro lado, se pueden quitar y esta es la lista completa de aplicaciones eh, por supuesto originalmente viene con, con la mayoría de estas aplicaciones que tienen un icono azul pero yo he instalado hartos programas eh, No sé, podemos ver las funciones del teléfono, por ejemplo las de llamada. Tenemos aquí el. Voy a hacer una llamada de prueba. Voy a poner el todo. Bueno. Aquí podemos ver, por ejemplo, la interfaz que, que queda, o sea, la, la notificación que queda ahí arriba cuando uno está eh, tiene el, la llamada pendiente. Entonces uno puede seguir navegando el teléfono, por ejemplo, los contactos. Eh, todos estos contactos en, en, fueron añadidos automáticamente por, por el teléfono eh, gracias al enlace que tiene con, con Windows Live y, y Facebook damos la llamada ya eh, mensaje de texto son mensajes así con, con la cadenas de mensajes pregunta respuesta Un navegador apps tengo voy a abrir una nueva pestaña Ah, no hay... Tengo que activar Wi-Fi. En, el, en la activación original se hace por medio de, de este de la configuración y Wi-Fi. Pero yo tengo un icono rápido en el escritorio. No lo quise ocupar para pa no confundirlo de que es una función original del teléfono. A ver, volvamos a... Um, al navegador. Me equivoqué. Ahí arriba tenemos el icono de wifi ahora, que es lo que yo le comentaba del, de la pantalla de bloqueo. Y okay, ahora funcionó esto. El navegador ahora está basado en, en Explorer 6, pero le, perdón, en Explorer 7. Se supone que en una combinación del 7 y el 8, se supone que le van a agregar todo esto de... de HTML5 todavía, pero no hasta el momento no soporta nada de eso. Y eso es nada. Tenemos hasta soporte de tabs. Todo lo esperable. Vemos cómo se ve esta página. bastante carga 
y esto es más que nada el, el teléfono por el momento no hay no hay como se llama no hay copiar pegar en esta versión se supone que va a salir pronto lo único que hay es abrir en, en ficha nuevo ahí hay un error de de, de traducción y eso es el error Ahora vamos a la ventana eso es la, la, la página ya música está basado en, en esto Zune eh, la parte de, de la foto y todo eso la obtiene desde automáticamente muestra los artistas y sus álbums eh, esto lo, lo, lo puede correr acá en, en segundo plano y aunque todavía no hay no hay como se llama, no hay soporte para multitarea de tercero eh, el único reproductor que funciona con esto es el, el que viene acá bueno y... Eso es en base al... Eh, alarmas... Bueno, configuración de la alarma nomás. Eh, la, la ficha yo, que es la que hace automático el teléfono con, la, con los datos de, de Windows Live. Eh, correo electrónico, que es bastante cómodo. el marketplace que es donde uno puede añadir aplicaciones que uno los deja en una cola de descarga y, y puede comprar eh, ver la lista de los más populares eso es todo lo del marketplace eh, el hub de imágenes que aquí tiene un, una foto que le saca una pizarra de fondo pero es dinámica va, va poniendo la, la foto del eh, que más office tenemos un, eh, editores de word y excel y onenote y, un, y de powerpoint es solo el visor también este se ocupa generalmente como eh, el de OneNote se ocupa como nota nota de texto normales Tienen, son bastante simples las aplicaciones pero son muy bien diseñadas eh, qué más tenemos y eso es todo en cuanto a una vista súper rápida de lo que de lo que viene viene aparte el calendario que muestra evento el calendario completo la calculadora que viene que es súper simple y es científica cuando uno la pone así y eso es básicamente todo graba video HD eh, nada más bueno el, la pantalla principal se puede se puede configurar así, por ejemplo, si queremos colocar eBay en, en la portada, se ancla y aparece ahí. Y lo podemos colocar donde queramos. Eso es todo.